அஸ்லாம் வலைக்கும் இது வந்து மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் என்னுடைய ரொட்டீன் விளாக் தான் இது ஒவ்வொரு நாள் இது டெய்லி இப்படி தான் இருக்குமான்னாக்கா அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு மாதிரி மாறுபடும் நான்வெஜ்ஜு அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி இது இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ரசம் பண்ணுறேன் ரசம் பாவக்கா பாவக்கா அண்டு கேரட் பொரியல் ஈரல் பெரட்டினது அப்புறம் டீ டிஃபனுக்கு வந்து எக்கு தான் போட்டிருக்கோம் இது வந்து வெந்தய டீ வெந்தயத்தை வந்து நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நைட்டே ஊற வச்சிடணும் காலையில் நல்லா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிச்சிடணும் அப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கும் ஆகும் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு சுகரும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்புறம் வந்து வயிற்று வலி இருந்துச்சுனாக்கா பெண்களுக்கு வந்து மாதாந்திர பீரியடுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 வாரம் முன்னாடியோ இல்லை த்ரீ டேஸ் முன்னாடியோ நீங்கள் அதை குடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாக்கா உங்கள் வயிற்று வலி வந்து உங்களுக்கு கட்டுப்படும் வந்து ரொம்ப அருமையான வந்தய டீ குடித்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இஞ்சி டீ ஒரு ராகி ஒரு அடுப்பில் கொதிக்க போட்டுருவேன் ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் டெய்லி காய்ச்சுவேன் நான் எங்கள் கணவரம் குடிச்சுப்போம் இது வந்து டீ வந்து வடிகட்டிகிட்ருக்கேன் ரெண்டு ஃப்ளாஸ்க்கில் ஊற்றிடுவேன் ஒன்று சக்கரை போடாமல் ஒன்று சக்கரை போட்டு ஊற்றிடுவேன் அப்படி இல்லை ப்ரௌன் சுகர் தேவைப்படுச்சுன்னா அதில் போடுறதுக்காக சக்கரை போடாமல் எடுத்து வச்சுருவேன் இது ஃப்ளாஸ்க்கில் ஊற்றினா ரொம்ப நேரம் வச்சு குடிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது ஃப்ளாஸ்க் ஸ்மெல் வாட வந்துடும் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு வந்து அர்ஜெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வேலை செஞ்சிட்ருக்கும் போது குடிக்கிறதுக்காக தான் சூடாக இருக்கிறாங்க முட்டை வந்து ஊற்றிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு வந்து ஓடு வந்து அது மேலே விழுந்துருச்சுனாக்கா அந்த அந்த ஓடுடைய இதை வச்சே எடுத்துடலாம் நம்ம கழுவிட்ட ஊற்றுங்க முட்டை எப்பொழுதும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மேலே புளி க்யூப்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நிறையா அதை எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு பீஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் ஒரு நாலு பேருக்கு உண்டான ரசம் தான் அதனால் எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டுட்டேன் இது அல சோறு சாப்பாடு ஆக்கிறதுக்கு வந்து அரிசியை களைஞ்சி ஊற வச்சுட்டு கொதிக்க விட்டுட்டேன் ஒலை கொதிக்க விட்டுட்டேன் தண்ணி ரெடியாக இருக்குது அந்த புளி தண்ணி நான் வந்து செடி வந்து எப்பொழுதுமே ரொம்ப ஆசை எங்களுக்கு வச்சுருப்போம் எப்போதுமே அந்த செடி இருக்கும் அவுட்டோரும் வச்சுருக்கேன் நான் அது வந்து கொஞ்சம் பட்டு போயிடுச்சு நான் காமிக்கிறேன் அப்புறம் இது நான் அதுலேருந்து பிச்சு இதுலேருந்து கொஞ்சம் வச்சு வளர்த்துட்ருக்குறேன் இது ஒரு ஆகஸ்ட்லேருந்து வளர்க்குறப்ப வந்துருக்குது அடுத்து நான் வந்து டீ குடிச்சிக்கிட்டேன் காலையில் ஃபஸ்ட்டு வெந்தய டீ குடிச்சிருவேன் டெய்லின்னு கிடையாது எப்போ முடிதோ அப்போ இல்லை சுரக்காய் ஜூஸு இல்லை பாவக்காய் ஜூஸ் அந்த மாதிரி நான் குடிச்சிப்பேன் நல்ல அரிசி கோச்சிருக்குது த நான் அரிசி த தட்டிட்டு உலக்கு வச்சு தட்டிட்டு உப்பு போட்டுட்டேன் இது வந்து ரசம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரசப்பொடி வந்து நான் என்னுடைய ஸ்பெஷல் ரசப்பொடி தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் பின்வரும் பதிவுகளில் அதை போடுறேன் அந்த அந்த புளி கறந்து வச்சோம் இல்லையா அதில் வந்து கொஞ்சம் அரை தக்காளி பழத்தை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டு உப்பு அந்த ரசப்பொடி நல்லா ஒரு ரெண்டு டே டீஸ்பூன் போட்டு நம்ம கொதிக்க விட்டுடணும் கொதிக்க விட்டு தாளிச்சாக்கா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த அடுப்பில் வந்து நான் ஈரலுக்காக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுதான் இப்போ பா பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கழுவி வச்சுருந்தேன் அது ஒரு நூறு கிராம் தான் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதில் வந்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒரு சின்ன வெங்காயம் அளவுக்கு அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன் நீளவாக்கில் போட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டு தக்காளி போட்டு தாளிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூளும் மசாலா வந்து ஒன்லி மிளகாத்தூளும் உப்பு தூள் மஞ்சள் தூள் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் லாஸ்டில் தூவிக்கிட்டேன் லாஸ்ட்டில் நெய்யும் போட்டுக்கிட்டேன் இது வந்து கொதித்ததும் நான் வந்து வெறும் ஆயில் அப்புறம் கடுகு கருவேப்பிலை பெருங்காயம் பொடி போட்டு தாளித்து ஊற்றிட்டேன் இது சாப்பாடு வந்து நல்ல பதமாக வருது இந்த மாதிரி கிளிப்பு போட்டிங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் நோவு கால டிப்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது இந்த கரண்டு வராது தப்புன்னு எகிராது இந்த மாதிரி கண் தட்டு மாதிரி வாங்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா வசதியாக இருக்கும் இது இந்த மாதிரி ஒரு டீ கேன்லோ இல்லை வேறு எதுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி சட்டி கீழே வச்சுட்டு கிளாஸை சொருவிட்டிங்கனாக்கா அது எங்கெங்கே நவராது அப்படியே நிற்கும் ஒழுங்காட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் வேறு வேலையை பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஈரல் வெந்துட்டுருக்குது இது தக்காளி சேர்த்துட்டேன் மிளகாத்தூள் சின்ன டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உப்பு தூள் போட்டிருக்கேன் இப்படியே வெந்துச்சுனாக்கா ஒரு ஏழு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ரொம்ப தே ரொம்ப போட்டு வேக தேவையில்லை ஏன்னா அது ரொம்ப ஹார்டாகிடும் ரொம்ப வெந்துச்சுனாக்கா ஈரல் இந்த பாகிஸ்தானிஸ் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் வந்து கடைசியில் வந்து பச்சை மிளகாய் தாளித்து ஊற்றுவாங்க ரொம்ப நல்ல ம வாசனையாக இருக்கும் அதனால் பச்சை மிளகாய் நான் ஃபஸ்ட்டே போடலை அதில் போட வேண்டிய பச்சை மிளகாய் எடுத்துகிட்டு பொடி பொடியாக அரிஞ்சு மேலே வந்து
தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கிடையில் என்னுடைய சமையல் அட்டக்க சம்பவத்துக்கு நீங்கள் புதுசுனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் போகிற அப்டேட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் பதிவு வேணாலும் கேட்கலாம் நிறைய லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் கேட்டிருக்காங்க நான் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மெதுவாக போடுறேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெண்டுத்தையும் அறிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் இதில் தாளிக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்த பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன் பொரியறதுக்கு நல்ல சூடானதும் போட்டுங்க கருகாமல் பார்த்துங்க கருகுச்சுனாக்கா பொரியலே கெட்டு போயிடும் நல்லா இருக்காது அடுத்தது நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் அதை போட்டுடலாம் பூண்டு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுட்டு அது நல்லா பூண்டு நல்லா அந்த இது அந்த அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா ஏறும் நல்ல பூண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டுருங்க அந்த எண்ணெயில் கடுகு உளுத்த பருப்பில் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போடலாம் நிறைய பொரியல் வகை செஞ்சுக்கிட்டாக்கா நம்ம வந்து நமக்கும் டயட்டுக்கு வந்து நிறைய பொரியல் வச்சு சாப்பிட்லாம் அடுத்தது ஆனியன் போட்டு வதக்கிக்கலாம் நம்ம நல்லா ஆனியன் வதக்கிட்டு பிறகு வந்து அந்த ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க பாவக்காவும் ஊற வச்சுருக்க ஊற வச்சுருக்க ஊற வச்சுருக்க பாவக்காவும் அவங்க அந்த கேரட்டையும் போட்டு மிளகாத்தூள் மட்டும் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் உப்புத்தூள் அவ்வளோதான் தே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஆல்ரெடி போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் லேஸாக கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் ஒன்றா போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு காஷ்மீரி சில்லி போட்டுக்குங்க அது கொஞ்சம் வந்து காரம் கொடுக்காது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இனிப்பாகவும் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அதாவது நம்ம கேரட்டு பாவக்காவும் நல்லா எடுத்து பண்ணி எடுத்துட்டோம் காஷ்மீரி சில்லி போட்டுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு மூடி போட்டு வேக விட்டுருங்க வேக விட்டு தாளிச்சாச்சு அவ்வளோதான் பாவக்காய் இது முடிஞ்சிடுச்சு நான் அது வ எடுத்து வச்ச பதிவு காமிக்கல நான் டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டியாச்சு ரசம் ப்ளைன் ரைஸ் ஊறுகா அப்புறம் அப்பளம் தனியாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாவக்காய் பொரியல் அடுத்து வந்து ஈரல் பேக் பண்ணியாச்சு இந்த ஈரல் வந்து நம்ம வந்து மார்னிங் டிஃபனுக்கு கூட ப்ரெட்டு இல்லைனா குப்பூஸ் அப்படி இல்லைனாக்கா ரொட்டியில் சுருட்டி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய செஞ்சுட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி செய்யணும் ஆனால் அந்த காலையில் டிஃபனுக்கு சாப்பிட்றதாக்கா சவுதியிலலாம் ப்ரெட்டில் வச்சு சாப்பிடுவாங்க இது எடுத்து வச்சது வந்து ஆல்ரெடி முருங்காய் சார் முருங்கீரை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இல்லையா இதிலேருந்து ரோய்ஸ்லேருந்து அந்த சார் பண்ணியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கொத்தமல்லி தனியாக ம ம மிளகா பொடிலாம் காலி ஆகிடுச்சி அதனால் அம்மா திரிக்கிறது தான் இது ஒரு நல்ல நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் எங்கள் சால்நாக்கெலாம் இது காஷ்மீரி சில்லியும் சாதா மிளகாத்தூள் திரித்ததும் ரெண்டும் சேர்த்து போட்டு வைக்கிறேன் அது காலியானது எல்லாத்துலேயும் போட்டு வச்சுட்டேன் அதை மிளகாத்தூள் நல்லா ரெட்டாக இருக்கும் காஷ்மீரி சில்லி சேரும் போது அந்த ஃப்ரை சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த இது மீன் மீ மீன் ஃப்ரைலாம் பண்ண போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து உளுந்து ஊற வச்சுருக்கேன் வடைக்காக ஆறுநோம்பு பெண்ணாக சொல்லியிருந்தேன்ல அதுக்காக அடுத்து வரது புர்கா டிசைன்கள் ரெண்டு ஸ்டோன் மாடல் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் பயனுள்ள இன்றைய சமையல் மாதிரி நான் இது போல் சின்ன சின்ன லன்ச் பாக்ஸ் அப்படி இல்லைனாக்கா இது லன்ச்சுக்கு இன்னை இன்னைக்கு சுலபமாக செய்கிற மாதிரி எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கி என்ன சமையல் பண்ணுறதுன்ற எல்லாமே குழப்பிப்பீங்க எல்லாருமே இல்லத்தரசிகள் எல்லாமே இப்போ தெரிஞ்சாலும் வந்து சில பேர்கிட்ட கேட்டிங்கனாக்கா போடும்போது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆனால் லைக் பண்ண மாட்டேங்க ஒரு பெரிய லைக் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சரி ஓகே நீங்களாம் பார்க்குறீங்கன்ட்டு ஆல்ரெடி நான் வந்து மார்ச் இருபதாந்தேதி ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி போட்டிருக்கேன் ரசம் தான் பெஸ்ட்டு கொண்டு போகிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வெயில் நேரத்தில் ஊசி போகாமல் இருக்கும் கலக்கிறது எப்படி அந்த டிப்ஸும் நான் போட்டிருக்கேன் அதுவும் அந்த லிங்க் எல்லாமே தரேன் கீழே வேறு எதனா வேணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் நான் மெதுவாக போடுறேன் நான் லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே தரேன் அப்புறம் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் நான் கொடுக்குறேன் நான் ஆல்ரெடி பீட்ரூட் தக்காளி ரசம் போட்டிருக்கேன் அதுவும் போட்டிருக்கேன் அதுவும் லிங்க் தரேன் நான் கீழே